So, hello. Okay. So, I think I'm not going to মানে এত দিন অবধি যা করেছি সেটা হচ্ছে যে প্রথমে স্ট্যাটাস এ কিছু বেসিক কনসেপ্টস আর তারপর সেই জিনিসগুলো একদম রিয়েল লাইফ ডেটা সেটে কিভাবে अप्लाई করা যায় মানে থিংকিং প্রসিডিউরটা কিভাবে अप्लाई করা যায় ঠিক আছে এর পর যে জিনিসটা হচ্ছে সেই জিনিসটা লোকে এমনি একটা হচ্ছে পাইথনে ম্যানিপুলেশন যেটাকে ডেটা প্রি প্রসেসিং বা ডেটা র‍্যাঙ্গলিং বলে ঠিক আছে এটা পান্ডাস লাইক আরো তো করা হয় তো আগে তিন জন প্রজেক্ট করছিলাম সেখানে অনেক কিছু কমেন্টস ইউজ করেছিলাম তো আর এক ভিজুয়ালাইজেশন ঠিক আছে এবার যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে পাইথন মানে আজকে সেটা হচ্ছে পাইথনের কিছু কোর স্ট্রাকচার ঠিক আছে মানে একটা যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ল্যাঙ্গুয়েজে কিভাবে মানে কোডটা কিভাবে লিখবে ঠিক আছে মানে থিংকিং লজিক তো ঠিক আছে যেমন অনেকটা গ্রামার হয় ইংলিশে কাইন্ড অফ সেরকম সিমিলারিটি लजिक আজকে যে কনসেপ্টটা বলবো এটা হচ্ছে পিওর পাইথন এটা যে কোনো লজিক লেখার জন্য মোটামুটি এই জিনিসগুলো জানলে যে কোনো লজিক লিখে দেওয়া যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ এটা কত ইজিলি লেখা যাবে কত সফট লেখা যাবে সেটা পরের কথা কিন্তু এই জিনিসগুলো জানলে মোটামুটি যে কোনো লজিক লিখে দেওয়া যাবে বাট হ্যাঁ কিছু কিছু জায়গা আছে যে হয়তো কোনো লাইব্রেরি থেকে কোনো ফাংশন রেডিমেড নিলে এক লাইনে লেখা যাবে ट्रांसफरमेशन दिए कर चेस्ट कर ट्रांसफरमेशन प्रपारलिज करते बटल पैरामिटर गुलाफरमेशन टाइज करते प्रब्लेम लग निल लग एर जीरो इनफिनिटी सम्भवनाल ठीक 
Now it is an extreme rare, but it is not impossible, right? But after that, what sort of manus are she? But a shop gulocha outlet, a ticket. But outlet, they can set a third lay, put on cottage, distribution to put a seat fit for the algorithm, skewed positive, skewed negatively skewed, is a better for them. So Acta Hotcha outlark a trunket coda, the insor is for us, it out chaman. Anything greater than hundred. But a potome abnormal value about the top, but a bad the top by investigate for the ticket. Sita who is about poor. Anything to the greater than hundred take, I will replace it by hundred. But I mean, extra act taglo, actually replace for the worst attack. Actually, those taglo actually replace for them. A concept of insor is bullet. Ticket. Now এইগুলো র ভেরিয়েবলে করা যায় আউটলেট ট্রিটমেন্ট কিন্তু ট্রান্সফর্ম ভেরিয়েবল হয় কি ট্রান্সফর্ম ভেরিয়েবলে এই যে একটা জিরো থাকলে ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে হুম তো প্রথম কথা হচ্ছে এটা কনটেক্সট হয়ে যায় প্রথম কথা যদি জিরো থাকে হুম ইনফিনিটি হয়ে গেলে প্রথম কথা লক ট্রান্সফরমেশন হবে করা উচিত ঠিক আছে এইভাবে কথা হচ্ছে জিনিসটা দেখাচ্ছে হচ্ছে ওরকম একটা লক ট্রান্সফরমেশন বা এইতে করলে ভালো হবে তাহলে যেটা করা যায় যে এবারে দেখো মাইনাস ইনফিনিটি যেটা আছে সেটাকে তো মানে একটা খুব লার্জ নাম্বার দিয়েও যদি আমরা রিপ্লেস করি বা যে কোনো মানে একটা যে রিপ্লেস করে দিই ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু স্টিল বায়াসি হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে ওটা কাজ করাটা ঠিক মানে ধরো মাইনাস ইনফিনিটি জায়গা আমি মাইনাস 10000 লিখে দিলাম প্রথম কথা হচ্ছে 10000 টা করতে থেকে পেলাম কিন্তু আচ্ছা যদি বলি যে এইভাবেও ডিফেন্ড করা হয় যে Minus infinity in the catch for a gonna show more matter that is you know I mean I come at a large number they replace for a good cheap so both of course is a distribution to ask me second take away variable to transform variable to set up and a bull one there is a test that we can not check or minus those are to itself from a calculator is a good catch for because to shop take a while of chase of the guy look down solution for a hotel from the moment because they are actors it a corner for it সেটা হচ্ছে জিরো গুলোকে রিপ্লেস করা হয় ভেরি স্মল নাম্বার ঠিক আছে কিন্তু সেটা আবার কি একই জায়গায় যায় তো মানে এটা কিছু কিছু মেজারে হয় আর কি যে ধরো ডিভিশন বাই জিরো টাইপের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে জিরো বাই জিরো ফর্ম বাই রকম তখন তো সেটা হ্যান্ডেল করার জন্য একটা উপরে প্লাস 0.001 বা এরকম একটা অ্যাড করে দেওয়া হয় আর নিচেও সেরকম একটা অ্যাড করে দেওয়া হয় বা জাস্ট জিরো কে রিপ্লেস করে দেওয়া হলো একটা স্মল নাম্বার দিয়ে ঠিক আছে সেইটা একটা ওয়ে আউট কিন্তু এগুলো কনটেক্সটের উপর নির্ভর করে বেস্ট হচ্ছে এই সব ক্ষেত্রে লক ট্রান্সফরমেশন বা এই জিনিসগুলো হলে অ্যাভয়েড করা ঠিক আছে কারণ যেহেতু জিরো আছে মাইনাস ইনফিনিটি নিয়ে চলে যাচ্ছে তো ওটা থেকে কিছু পাওয়া যায় না একটা खुजे बेर कि हैंडल कर কথা হয়তো সেই কন্ডিশনে করার কথা না কিন্তু কত परसेंटेज আসছে বা কিছু সেগুলো দেখে সেটাকে একদম রিপ্লেস মানে যেখানে ওটা ফিল এনে দিয়ে করতে হয় যে যেখানে বা রিপ্লেস ভ্যালু দিয়ে সেখানে মাইনাস ইনফিনিটি আছে সেটা দিয়ে রিপ্লেস মানে যদি রিপ্লেস করতে চাও সেটা উইথ উইল মেক সেন্স অর নট ইট ডিফারেন্ট ঠিক আছে ঠিক আছে এটা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় সেটা একটুখানি দেখি ঠিক আছে Any other questions? Sir, hello, hello. Hello. Yes, hello. Uh, sir, I said that the VIM is a very important factor. So, what do you do with the inflation factor? So, what do you do with the inflation factor? I tried to try it. But, I mean, last of the VIM is a very important factor. 
আছে <laughs> 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 বাকিগুলো নিয়েছিলেন আর ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে আপনি টি ডিগ্রি সি কে নিয়েছিলেন এবারে ইন জেনারেল যা দেখা যায় স্যালিনিটি সেটা ন্যাচারালি টি ডিগ্রির উপরে ডিপেন্ড করে তাই আমি যদি স্যালিনিটিটাকে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হিসাবে রাখি তাহলে কি খুব প্রবলেম হয়ে যাবে হ্যাঁ কারণ প্রবলেম স্টেটমেন্টটা তো দেখতে হবে কি আছে ঠিক আছে সাধারণত প্রবলেম স্টেটমেন্টটা তুমি বড় করে কোন ডিপেন্ড করে রাখতে হবে ঠিক আছে আর কারণ সেটাই দেখো ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি যেগুলো ইজিলি মেজারেবল বা প্রথমে তারপরে যখন আমি আবার হোল মানে টোটালটাকে আবার যখন রান করালাম তখন দেখলাম জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন ফাইভ ফাইভ এরকম সামথিং এসছে ঠিক আছে আমি দেখব তবে এখন ওখানে ঢুকে গেলে এটা হবে না তো আমি দেখব প্রত্যেকটা আগে পাইথনের একটু কনসেপ্টস গুলো বলে দিই হ্যাঁ তারপর ওকে আমি প্রথমে যে ক্লাস গুলোতে এমনি ভ্যারিয়েবল তারপর ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ এইসব জিনিসগুলো পড়েছিলাম এবার যে জিনিসগুলো বলবো সেগুলো অনেকটা যেমন বললাম যে অনেকটা অ্যাজ ইফ যেন ইংলিশ গ্রামারের মতো ঠিক আছে লজিক লিখতে সাহায্য করে ঠিক আছে কোনগুলোকে কি বলে খুব ঠান্ডা মাথায় দেখবে কারণ এটা গুগল সার্চ করতে কাজে লাগে চান্স যে দেখার পর বা পড়ার পর ভুলে যাবে লজিকটা যে কিভাবে লিখতে হয় তো গুগল করবে করতে করতে প্র্যাকটিস করতে করতে এগুলো মাথায় থাকে ঠিক আছে প্রথম হচ্ছে কন্ডিশনালস কন্ডিশনালস কথা মানে কি যে কোন একটা কন্ডিশন হলে আমি কিছু করব ঠিক আছে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে বাইরে বেরোব বা যদি বৃষ্টি হয় তাহলে ছাতা নিয়ে বেরোব যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে ছাতা নেব ঠিক আছে কে সিম্পল ব্যাপার তো সেরকম এবার এখানে বৃষ্টি হয় মানে কি এটা একটা বৃষ্টি হওয়াটা যদি একটা ভ্যারিয়েবল ধরা হয় সেটা বুলিয়ান তাই না হবে কি হবে না রাইট বৃষ্টি হলে ট্রু না হলে ফলস ইফ ইজ রেনিং তাহলে যদি ট্রু হয় তাহলে আমি কোন একটা অ্যাকশন নেব আদারওয়াইজ অন্য অ্যাকশন নেব ঠিক আছে আচ্ছা কি কন্ডিশন করার আগে কন্ডিশনালগুলো তো কিছু কিছু মানে হচ্ছে 
डबलिटी मान बाकीुअल लिखब प्रथम लाइन टाइम लाइन थार्ड लाइन पाइथन 
প্রাণ করতে শুরু ঠিক আছে তো এইভাবে জিনিসগুলো হয় তো ধরো এখানে কিছু একটা লিখলাম চেষ্টা করবো সবসময় একটা গ্যাপ দিয়ে দিয়ে লিখতে ঠিক আছে চোখটা মানে ঠিক থাকে না হবে থেকে চোখ একদম ধাঁধিয়ে যাবে যখন নাম্বার অফ লাইন বাড়বে এখানে দেখো ফ্লোটা এরম ভাবে আসবে প্রথমে দেখবে এ লিখেছি বি লিখেছি এ যদি গ্রেটার দেন বি হয় তাহলে হাই লিখবে প্রশ্ন হচ্ছে এলস কন্ডিশনে কি হবে যখন লেস দেন বা ইয়ে দেয় সেটা আমি অনেকভাবে করতে পারি আইদার আমি বলতে পারি এলসটা আমি বলে দিতে পারি কিছু করার জন্য যদি আমার সেটা করতে হয় অথবা আমি এটাও বলতে পারি যে ঠিক আছে এ গ্রেটার দেন বি হলে এই কাজটা করবো হাইটে লিখবো এ মানে এই কন্ডিশনটা যদি না হয় তাহলে আমি কিছুই করবো না মানে কিছু করবো না মানে কি মানে গো হ্যাড টু দা নেক্সট লাইন মানে এটা দেখবে এটা নেবে লাইন নাম্বার ফাইভে ঢুকবে দেখবে যে এ কেটার দেন বি যদি হয় তাহলে হাই লিখবে যদি না হয় তাহলে কিছু এর মধ্যে ঢোকার দরকার নেই ইফের মধ্যে ঢোকার দরকার নেই ও একদম ডাইরেক্ট লাইন নাম্বার আটে চলে আসবে ঠিক আছে লাইন নাম্বার আটে বা যা কমেন্ট আছে সেটা লিখতে মানে রান করতে শুরু করবে এই হচ্ছে ফ্লো ঠিক আছে যেমন আগের দিন বা তার আগের দিন আমি কন্টিনিউস বলছিলাম যে কিভাবে করবে একটা মানে একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেমকে কিভাবে অ্যাড্রেস করবে সেটার দিয়ে খেয়াল রাখো ঠিক আছে মানে কি করে মিন বার করতে হয় হাজারটা সাইট আছে হাজার জায়গায় পাবে কিন্তু মিন বার করব কি না সেইটা কেউ বলে দেবে না কেউ বলে দেবে সেটা নিজেকেই বলতে পারে সেইটার জন্যই কিন্তু জবটা ঠিক আছে তো এখানেও তেমন এটা তো সিনট্যাক্স এই যে আমি কি ফ্লোটার আসছে মানে কিভাবে পাইথন হাউ দা ফ্লো অকার্স এটা কিন্তু বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট আর এইটা ভেবে তবেই কোড করতে মুশকিল ঠিক আছে র্যান্ডম পেই কোড লিখতে শুরু করবে প্রথম প্রথম হবে তারপর দেখতে পাবে যে পুরো জিনিসটা যত বড়ি মানে লজিক হোক মাথার মধ্যে খেলিয়ে নিয়ে তারপর গিয়ে করতে পারবে মানে কাজ করতে পারবে ধরো আমি লজিকটা একটু অন্যরকম বলছি তো ঠিক আছে এ কেটার দেন বি হলে হাই লিখবো কিন্তু অন্য কিছু হলে আমি একটা অন্য কাজ করব ঠিক আছে সিম্পল এলসটা এলস পয়েন্ট লাইনে এলস কোলন এইটা এই পোর্শনটাকে ইফ ব্লক বলে ইফের ব্লক এই পোর্শনটাকে এলস এর ব্লক বলে খুব ঠান্ডা মাথায় দেখবে এই জিনিসগুলো স্পেস পেয়ে এইগুলো সাধারণত মানে স্পাইডারে করলে অটোমেটিক চলে আসে জুপিটারেও অটোমেটিক চলে আসে চলে আসে আর খুব খেয়াল রাখে মানে আমি জাস্ট এইটা ছোট্ট একটা ইয়ে বলে দেখতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আমি তোমাদের একটা কুইক এক্সাম্পেল দেখেছি এটা আমার একটা অন্য একটা প্রজেক্টের কোড মানে লজিকটা বোঝার দরকার নেই দেখতে পাচ্ছ কতগুলো ইফ 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 ভেতর ভেতরে আসছে এবার এইটা মাথায় রাখবে এই যে দাগ গুলো এগুলো এনাবেল করা যায় কোনো একটা জায়গা থেকে এনাবেল করেছি এই দাগ গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট মানে এটা একটা ট্যাব মানে প্রথম যখন এইটা এটা হচ্ছে একদম বাদিক থেকে শুরু হয়েছে এর মধ্যে এটা একটা ডেফিনেশন আছে এটা পরে বলবো ফাংশন একটা ইন্ডেন্টেশন হচ্ছে ঠিক আছে এটাকে ইন্ডেন্টেশন বলে ঠিক আছে এই ফাঁকা স্পেস গুলো ইন্ডেন্টেশন বলে বা এটাকে ইন্ডেন্ট বলে ঠিক আছে ইন্ডেন্ট দেওয়া তো কত ভেতরে ইন্ডেন্ট সেটা কিন্তু খুব ভালো করে দেখো মানে এখানে দেখো আমি একটা কিছু ইফ লিখেছি ইফ কিছু হলে এই ইফ ব্লকটা কিন্তু এইখানে ঠিক আছে আবার এটার আমি এলস ফেলস লিখিনি আবার অন্য একটা ইফ ব্লক এখানে এইটা আবার এই জায়গাটা দেখো আর দেখো এইটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে এইটাও সেখান থেকে শুরু হয়েছে এটাও সেখান থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু এখানে দেখো আমি বলছি এটা একটা মানে বুঝতে পারছো হয়তো মানে কোনো একটা লগ ইন ফগ ইন করলে যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে একটা কিছু করবো লগ ইন সাকসেসফুল না হলে কি করবো দেখেন ফোল্ড করা যায় ঠিক আছে আমার একদম লাস্টে একটা এলস আছে যেখানে আমি অন্য কিছু করবো ঠিক আছে লগ ইন সাকসেসফুল হলে আবার বহু লজিক ঢুকছে এবার দেখো সেখানে আবার বলছে কোনো একটা কিছু হলে 
আরো কিছু করো এই যে ব্লক গুলো কতখানি ইনডেট এগুলো কি এক্সট্রিম ইম্পর্টেন্ট আর কোড একটু কমপ্লেক্স হলে এগুলো মানে পরিষ্কার করে কোড না লিখলে পরিষ্কার করে কোড লিখলে অসুবিধা হয় কিন্তু পরিষ্কার করে কোড না লিখলে কোথায় একটা স্পেস দিতে ভুলে গেছি এ করতে মানে ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন চলে যেতে পারে ঠিক আছে তো তাই জন্য খুব স্ট্রেস যেটা দিচ্ছি মানে যেমন হাতের লেখা সুন্দর করতে বলা হয় খাতায় ট্রাই টু মেক ইয়ার কোড ক্লিয়ার ওকে এইটাই যদি আমি এইটা দিই ঠিক আছে একটা ইন্ডিয়ান ব্লক চাইছে ঠিক আছে ওই একটা স্পেস যখন রিমুভ করলাম সেটাও নেওয়ার কথা নয় এরকম থাকে তখন কি হবে ইফ এর মধ্যে ইফ তার মধ্যে এলস তার মধ্যে ইফ তার মধ্যে এলস এখানে একটা কিওয়ার্ড আছে আচ্ছা এগুলোকে কিওয়ার্ড বলে এই যে ভায়োলেট কালার হচ্ছে না এগুলোকে কিওয়ার্ড বলে এগুলো হচ্ছে কিওয়ার্ড এইগুলোতে কোনো দিন এটাকে পাইতানা কিওয়ার্ড বলে তুমি কোনো দিন এইটা করতে পারবে এখন বলবো এটা পারফেক্ট ভ্যারিয়েবল নাম কেন করছি না কারণ হচ্ছে এটা একটা রিজার্ভ কিওয়ার্ড ঠিক আছে এটাকে যদি তুমি রিপ্লেস করে দাও পুরো জিনিস ঘেটে যেতে পারে কিছুই হবে না সব কিছু চাইলেও ওখানে তুমি অ্যাসাইন করতে পারবে তো এরকম আর একটা কিওয়ার্ড আছে সেটাকে বলে এলিফ ঠিক আছে সেটার জিনিসটা কি সেটার জিনিসটা সেটাকে হচ্ছে এলস ইফকে একসাথে জয়েন করে কেউ বলেছে এলিফ আমি বলতে চাইছি আচ্ছা আগে যেটা লিখেছিলাম এ গেটার দেন বিতে একটা এলস মানে কি এলস কি ডিনোট করছে এ লেস দেন ইকুয়াল টু বি তাই তো মানে অল কন্ডিশন দ্যাট আর নট বিং ক্যাচ যত যেগুলো আমি দেখাইনি বা ধরিনি এই লজিকে এলস মানে হচ্ছে বাকি সব কন্ডিশন গুলো ওখানে ধরা আছে এলস এলিফ বলছে কি এ গেটার দেন বি হলে একটা কাজ করো এ ইকুয়াল টু বি হলে একটা কাজ করো ঠিক আছে তাতেও কিন্তু কাজ শেষ হলো না আমি এই টুর পর্যন্ত শেষ করতে পারি ঠিক আছে তার মানে ক্যারেক্টার কি পড়ে রইল এ লেস দেন বি এ লেস দেন বি হলে কিছু করতে হবে দ্যাট ইস পারফেক্টলি ভ্যালিড লজি ঠিক আছে এতখানিও করা যায় এটাকে এলিফ স্টেটমেন্ট বলে আর একটা যেটা হয় মানে আরো যদি এক ঘাট এগোনো হয় এখানে গিয়ে এলস ঠিক আছে সেখানে গিয়ে লিখছি এটার মানে কি এ গেটার দেন হয়ে গেছে লেস দেন এই ইকুয়াল টু হয়ে গেছে এখন কি পড়ে রয়েছে এ লেস দেন বি তাই তো এ লেস দেন বি হলে আমি একটা থার্ড কাজ করি ঠিক আছে এই ইস এলিস এলস এই ব্লক কতগুলো এলি স্টেটমেন্ট হবে মানে এখানে তিনটে এলি স্টেটমেন্টই হতে পারে বলে তাই তো মানে সরি মানে এই ইফ এলিস এলস এইটুকুনি হতে পারে আর কিছু কিন্তু আর একটা এলিফ তুমি এখানে লিখতে পারবে না কারণ এভরিথিং ইজ টেকেন কেয়ার অফ লিখতে পারবে পারবে না সেটা আমি বলছি না এই গেটার দেন বি বলে যেতে মানে এটাকে আরো কমপ্লেক্সিটি করতেই পারে মানে কি পড়ে আছে এ লেস দেন বি ঠিক আছে তো সেটাকেও আবার ভাগ করতে পারো এ লেস দেন বি যখন হচ্ছে তো এ মাই এ লেস দেন বি মাইনাস টু যদি হয় তাহলে একটা কিছু করো বাকি যা পড়ে রয়েছে কন্ডিশন সেটাকে একটা অন্য কাজ করো ঠিক আছে এইরকম ভাবে এগোনো যায় যেটা আমার বলার কথা এই ভেতরে এলিফ কতগুলো এলিফ লিখছো ডাজেন্ট ম্যাটার মানে এটা যতগুলো লাগবে ততগুলোই লিখতে পারো 
ঠিক আছে জেনারেল প্রথমে শুরু হবে ইফ দিয়ে কোনোদিন ইলিফ ফেলিফ দিয়ে শুরু করতে পারবে না ইফ দিয়ে শুরু হবে শুধু ইফ রাখতে পারো ইফ এলস রাখতে পারো বা ইফ এলিফ এলসও রাখতে পারো ঠিক আছে এই হচ্ছে সিনট্যাক্স এই এইটা হচ্ছে কন্ডিশনাল সিনট্যাক্স এনি কোশ্চেনস একটা আছে শর্ট হ্যান্ড ইফ শর্ট হ্যান্ড ইফ টা কেমন শর্ট হ্যান্ড ইফ মানে হচ্ছে অনেক সময় যেখানে এল স্টেটমেন্ট লাগে না বা খুব ছোট্ট এক লাইন এটাকে শর্ট হ্যান্ড ইফ বলে একটা শর্ট হ্যান্ড হচ্ছে দুই ইফ এ এ লেস দেন বি ঠিক আছে দুই লিখতে পারো কন্ডিশন কে জয়েন করা ঠিক আছে সব সময় করবে এরকম দেখো এরাম করে রাখলেও আমিও রাখতে পারতাম ঠিক আছে এটা হয়তো এটা ভালিড স্টেটমেন্ট মুশকিলটা হয় কি মানে এটার জন্য একটা মুশকিল নেই যদিও মানে কোনটা আগে করব আগে এইটা করব তারপর এইটা করব নাকি আগে এইটা করব বি এন্ড বি বি এন্ড বি কোন মানে হয় না দ্যাট ইস দ্য ডিফারেন্ট থিং এই ক্ষেত্রে সেই প্রেসিডেন্সটা অবভিয়াসলি একটা প্রেসিডেন্ট আছে মানে ছোটবেলায় অঙ্ক করার সময় করেছো না ওই বডমাস রুল বা এরকম বিভিন্ন টাইপের নাম দেওয়া একটা মানে কোন অর্ডারে হবে সেটা একটা রুলে থাকতো তাই তো তো সেইটা কনফিউশন কোনোদিন রাখবে না এটা প্রথম কাছে যখন লিখছো পরিষ্কার ব্র্যাকেট দিয়ে দেবে যে আগে ব্র্যাকেটের কাজ হবে তারপর গিয়ে অ্যান্ড হবে তারপরে প্রথমে এ গেটার দেন বি আর বি লেস দেন সি এই দুটো দেখবে সেইটার রেসপেক্টে যা ভ্যালু হবে সেইটা জয়েন করবে এ গেটার দেন বিটা কি হবে বলো এটা হচ্ছে আইতার বুলিয়ান হবে তাই না টু বা ফলস বি লেস দেন সি কি হবে টু বা ফলস সি ইজ নট কি কেমন মানে হচ্ছে কি 
এ লেস দ্যান ইকুয়াল টু বি ঠিক আছে এর বলতেই পারো আমি ডাইরেক্ট এ লেস দ্যান ইকুয়াল টু বি ডিগ্রিও তো হয়ে যেত হ্যাঁ সেটা হয়ে যেত অবশ্যই হয়ে যেত কিন্তু এটা নট অপারেটার একটা আছে একটা বিভিন্ন কন্ডিশন এগুলো লাগে ঠিক আছে যখন হয়তো অতখানিও এ লেস মানে এরকম টাইপের কন্ডিশনটা নয় বা নটটা লাগে ঠিক আছে তখন একটা নট অপারেটার মানে যা হবে সেটাকে বুলিয়ানটাকে মানে এ গ্রেটার দ্যান বি যা দেবে সেটাকেই উল্টে দেবে এটা ট্রু দিয়েছে তাহলে নট এইটা কি দেবে ফলস দেবে ঘুরিয়ে দেবে ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে নেস্টেড ইফ যেটা অলরেডি আমি তখন দেখালাম ইফ এক্স গ্রেটার দেন টেন তারপর এক্স গ্রেটার দেন টেন মানে কি এক্স গ্রেটার দেন টেন তো যাই হতে পারে এগারো হতে পারে এক কোটি হতে পারে রাইট কিন্তু আমি বলছি ইফ এক্স লেস দেন টোয়েন্টি তাহলে একটা কিছু করো হ্যাঁ হোয়াট এভার একটা করো আবার এটাকে আমি লেস দেন টোয়েন্টি হলে তার মানে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেটাও আমার বুঝতে হবে এলস কিছু একটা করবে ঠিক আছে এখানে দেখো এই লুপগুলো ढुके অলরেডি গ্রেটার দেন টেন আছে এটা কার এলস এই কন্ডিশনটা রেলস এই কন্ডিশনটা এলসটা মানে কি এই কন্ডিশনের এলস কি করো ঠিক আছে মানে এই এলসটা কি মানে করে এক্স কি হবে এটার মানে হচ্ছে কেউ ট্রাই করবে মানে জি যদি ইকুয়াল টু 5 না হয় তাহলে এলস এর ওখানে যাবে এই এক্স যদি লেস দ্যান 20 হয় তারপরে এলস এ ঢুকবে এটা মানে দুটো কন্ডিশনে যখন ফেল করছে এক্স গ্রেটার দ্যান 10 মানে একটা एग्जांपल দাও তো এলস এ কখন আসবে এক্স কত হলে এক্স আসবে মানে জি 9 কখন আসবে ঠিক আছে পাঁচ আসবে এই পাঁচ তারপরে ঢুকে যাবে ঢুকে গিয়ে তখন জি ইকুয়ালস টু ফাইভ হয়ে যাবে আর না হলে তখন যদি হয় তাহলে হবে টোয়েন্টির উপরে হ্যাঁ টোয়েন্টির উপরে হলে জি হবে মধ্যে এমন কোন এক্স এর ভ্যালু আছে যাতে আমি জি এর ভ্যালু পাবো না আমি বলতে চাইছি এমন কোন এক্স কে আমি নিতে পারি যাতে জি কত হবে সেটা আমি মানে এই পোর্টটা রান করার পর জি এর মানে জি এখন জি লিখলে কি আসবে এখন জি লিখলে বলবে জি ডিফাইন নয় তাই তো এক্স আমি দিয়ে দিয়েছি কিন্তু এক্স আমি ডিফাইন করে দিয়েছি তারপর আমি যদি একটা এই কোডটা লিখি রান করি তাহলে হয়তো জি এর ভ্যালু পাবো না ঠিক আছে এমন কোন ভ্যালু আছে কি এক্স এর এক্সাম্পল দিতে পারবে
স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার বলবেন কোশ্চেনটা ঠিক বুঝলাম না ধরো দেখো এখন তো জি এর ভ্যালু নেই মানে জি এই করতে যতক্ষণ না রান হচ্ছে তখন তো জি এর ভ্যালু হবে না মানে জি তো আনডিফাইন্ড বলবে তাই তো জি এর ভ্যালু নেই ধরো আমি এক্স নিলাম 600 ঠিক আছে এক্স রান করলাম ঠিক আছে দেখো আমি যখন জি এর ভ্যালু মানে কোন একটা জায়গায় ঢুকেছে 600 হয়েছে নাই নাই আছে ঠিক আছে আমি বলতে চাইছি ঠিক আছে এমন কোন ভ্যালু বলতে পারো যাতে মানে এমন কোন কন্ডিশন আছে এটা আমি এক্স এর ভ্যালু দেওয়া সত্ত্বেও জি এর ভ্যালু পাবো না মানে হিসেব মতো আমি জি তো বলছি প্রত্যেকটা কন্ডিশন বলছি না এখানে পাঁচ নাও এখানে আট নাও এখানে নয় নাও এমন কোন এক্স এর ভ্যালু বলতে পারবে যেখানে যদি এক্স লেস দ্যান টেন হয় তাহলে তো প্রথম ফার্স্ট কন্ডিশনটাই স্যাটিসফাই করবে না তাহলে এখানে এই লুপটার ভিতরেই ঢুকবে না প্রথম কথা হচ্ছে এটাকে লুপ বলে না তাহলে কিন্তু ঢুকবে না তাই জন্য দেখো এবার ভেবে দেখো জাস্ট এইটুকুনি করেছি মানে যদি এটা এক্সট্রিম সিম্পল লজিক আর যদি আরো দুখানের এরকম কন্ডিশন নেস্টেড থাকে মাথা গুলিয়ে যাবে তাই তো তাই জন্য সবথেকে ভালো যখন কোড করবে যদি এরকম ভাবে জিনিসটা আছে প্রথমেই যখন ইফ লিখবে দেখো ইফ যদি গ্রেটার দ্যান টেন এর পর যদি কিছু না লিখতে হয় দ্যাট ইজ ফাইন কিন্তু যখনই ইফ লিখবে কিছু একটা লিখলে প্রথমেই আগে এলসটা লিখে নেবে আর ভেবে নেবে যে এল সরে আমি কি করব মানে যে মানে এই যে ইফ এর মধ্যে ঢুকে যদি না ঢুকতাম তাহলে কি হতো ঠিক আছে কিছু করলে কি কিছু না যদি বলে এখানে করার দরকার নেই তাহলে তখন জিট করে দাও আর তাকানোর দরকার নেই ফাইন তখন বুঝে যাবে যে এক্স কিন্তু লেস দেন ইকুয়াল টু টেন হলে তার মানে আমি কিছু করছি না বা ঠিক আছে বা কি করব সেটা আমি এখানে লিখে দিলাম ঠিক আছে এবার বলো গেটার দেন টেন হলে আরো কি কন্ডিশন আছে বলছে হ্যাঁ আরো কন্ডিশন আছে শুধুমাত্র গেটার দেন টেনে চলবে না আর তার মধ্যে আবার ব্যাপার আছে যে এই লেস দেন টোয়েন্টি হলে কিছু এলস হলে এটা ঠিক আছে তাই জন্য প্রথমে এইভাবে কোর্ট মানে প্রথমে নাইন নাইন লিখলে ইলেভেন লিখলে এরম লেখাচ্ছে প্রথমে এই ইফ এর এলস কোথায় এলস যদি না লিখতে চাও দ্যাট ইস ফাইন বাট ভেবে নাও যে হ্যাঁ লিখব কি লিখবো না লিখতে হবে এটা আগে ভাবো এটার দান টেন হলে হয়েছে তাহলে লেস দান ইকুয়াল টু হলে কি হতো আগে সেটা করে নাও মানে অন্তত এলসটা লিখে রাখো ভেতরে কোর্ট পরে লেখো তেজন মাঠা তারপর গিয়ে ভেতরে যাও ঠিক আছে কারণ এই দুটো ইফেলসই এরকম হবে যদি পাঁচটা ইফেলস থাকে কিন্তু ঘেটে যায় ঠিক আছে তো আর এই দেখো এখানে এই যে এই লাইন গুলো দেখবে এই লাইন গুলো ডিফল্ট আসে না কোথা থেকে আমি একটা করেছি প্রেফারেন্স থেকেই করেছি এগুলো এনাবেল করে নিতে পারো তবে একটা লাইন করেছিলাম কোথায় লাইন সার্চ করলে কি করে তো এটাকে যাই হোক এটাকে কি বলে এটাকে কন্ডিশনাল বলে ঠিক আছে ঠিক আছে তো ইন সামারি আমরা ইফ দেখলাম ইফ এল স্টেটমেন্ট দেখলাম ইফ এল ইফ এলিফ স্টেটমেন্ট দেখলাম ইফ এলিফ এল স্টেটমেন্ট দেখলাম শর্ট হ্যান্ড ইফ মানে
স্যার বলছিলাম যে ইফ এর পরে যে কন্ডিশন এটা দিয়েছেন ইফ যদি x গ্রেটার দ্যান 10 হয় তাহলে g ইকুয়াল টু 5 g ইকুয়াল টু 5 টা কি ম্যান্ডেটরি মানে দিতেই হবে না তার না এখানে এটা স্যাম্পল কোড এটা তুমি কিছু নাও দিতে পারো x গ্রেটার দ্যান 10 হুম তারপর x লেস দ্যান 20 হলে তবে g এর ভ্যালু দেব হুম তাহলে এখানে দেব ঠিক আছে পরে এইটা আমি লজিক চাইছি আমি এক রকম ভাবে লিখেছি এখানে এক্স এক্স মানে কি এই এল স্টার মানে কি ওইখানে যেটা আপনি লিখেছেন তার ইফ এর পরের স্টেটমেন্টে আমি লিখব g 8 তারপরে এল ই দেব কি দেবে এল ই দেব তারপর এলিফ জি ইকুয়াল টু ই ইকুয়াল টু 9 তারপরে এলস কন্ডিশন দিয়ে ওটা দেব জি ইকুয়াল টু এখানে এলস দেব না এখানে একটা এলস দেব আচ্ছা আমাকে আরেকটা এলস ওখানে দিতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে এইটা তো পরের কথা এখানে এক্স গ্রেটার দ্যান 10 লেস দ্যান 20 তার মানে এর অপোজিট কন্ডিশন কি বলতে কমপ্লিমেন্টারি সেটটা সেটা তো এখানে আসবে হুম সেটা মানে হচ্ছে उठलो तक मैं बला कतगुलिशन लुप ये तुम लिखो अनेक समय देखा जाए जारूड আরো টাইপের কমপ্লেক্সিটি হয় রিসোর্স কমপ্লেক্সিটি এমন ভাবে কোডটা লিখলে কম্পিউটারই হ্যাং করে গেল কম্পিউটার হ্যাং করলো কি করলো না সেটা পরের কথা মানে তো মানে কি বলবো বেশি রিসোর্স নিচ্ছে সিপিইউ মেমরি আর অন্য কেউ কোডটা একই কোড একই লজিক অন্য ভাবে লিখলো কম নিচ্ছে অবশ্যই যে কম নিচ্ছে তাতে বেটার কোড ডেটা সায়েন্সে প্রথম থেকে কেউ এসব দেখে না কিন্তু অবশ্যই এটা এটা মানে কম্পিউটার আমি 
হ্যাপি হলে পোর্টফোলিওকে অ্যানালাইসিস করে দিলাম সবাই অ্যাপ্রুভ করেছে হাত তালি দিল দিয়ে এবার দিলে আইটি টিম এর কাছে ইনপুট করতে ওরা যদি দেখা যায় কোডটা রান করতে পুরো সার্ভারটাই মানে ঠিক আছে প্রথমেই বলবে যে এই কিছু কোড পারে ঠিক আছে দ্যাট ইজ দা ফার্স্ট ফিডব্যাক ইউ উইল গেট ঠিক আছে তো তারপর তা অন্য মানে তো কারণ তাদের কাছে কি লজিক লিখেছো কি স্ট্যাট করেছে ডাজেন্ট ম্যাটার কত স্কেলেবল বা কত মানে কম ফুটপ্রিন্টে কোডটা লিখছো দোজ থিংস ম্যাটার এরকম বিভিন্ন ব্যাপার দ্যাট ইজ আ ইম্পর্টেন্ট থিং কারণ তুমি যদি এমন কোড দিলে তোমার যদি সব রিসোর্স নিয়ে নিত তাহলে তো রিসোর্স এর তো টাকা লাগে না সার্ভারে রান করতে কস্ট মানে সো আমাদের সবসময় স্ট্রাইভ করা উচিত যে এমন কোড লেখা সো টু মেক ইট মানে অবশ্যই লজিকটা ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড অলসো রিসোর্স ফ্রেন্ডলি लुप रिजार्वर्ड्स এখানে দেখো আই কে ইনিশিয়ালাইজ করেছে ইনিশিয়ালাইজ কিভাবে করেছে আই এর ভ্যালু 1 দিয়েছি তারপরে বলছি যতক্ষণ অবধি আই লেস দ্যান 4 হবে ততক্ষণ তুমি একটা আই প্রিন্ট করতে পারো ঠিক আছে আই এবার এখানে কিভাবে ফ্লোট আছে দেখো প্রথমে দেখো আই इक्वल टू 1 হবে তারপর বলবে আচ্ছা আই কি লেস দ্যান 4 1 কি লেস দ্যান 4 বলছে হ্যাঁ তাহলে ভিতরে ঢোকো তাহলে প্রিন্ট जाए দিয়ে গিয়ে দেখবে যে আচ্ছা লেস দ্যান ফোর কি বলছে হ্যাঁ তখনও লেস দ্যান ফোর তাহলে বলছে আবার ভেতরে ঢোকো আবার কাজ করো দিয়ে আবার বলছে তাহলে কোথায় যাবো লাইন নাম্বার থ্রিতে যাবো এরকম করতে করতে যখন আই ইকুয়াল টু থ্রি হবে থ্রি লেস দ্যান ফোর হ্যাঁ তিন থ্রি আই ইকুয়াল টু আই প্লাস ওয়ান মানে থ্রি প্লাস ওয়ান আই ইকুয়াল টু ফোর হলো কে বলছে হোয়াইল ফোর লেস দ্যান ফোর কি বলছে না ফোর লেস দ্যান ফোর নয় তারপর তাহলে ভেতরে ঢুকো না তাহলে কোথায় যাবো একদম নেক্সট টাইম নেক্সট টাইম কোনটা ফোন নাম্বার এই হচ্ছে ওয়ার্ক রান করে দেওয়া যাক দেখো এই শুরু করতে মিলাম ভাবে মাইনাস 10 মাইনাস 9 দেখো চার যখন ইকুয়াল টু আমি যদি এটা ইকুয়াল টু করতাম চার উঠতে যেত अच्छा बोलो तो 
এই কোডটা রান করা আছে ইকুয়ালি টু বাদ দাও বলে এখন আই এর ভ্যালু কত আছে ইনিশিয়ালাইজ What will happen? Okay. Hey, turn it here. মানে আমি এখানে ওয়ান দিয়ে শুরু করছি আই লেস দেন ফোর আমি যেহেতু মাইনাস করতে থাকছি তার মানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান একটা জিরো হবে উপরে যাবে তারপরে মাইনাস ওয়ান হবে তারপরে মাইনাস টু হবে কোনো দিনই ব্রেক করতে পারবে না লোক থেকে এর মধ্যে গুরুত্ব পাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা উপায় আছে ব্রেক করার এখন যদি মনে হয় কেন আমাকে যদি এইটাই করতে হয় তাহলে কি করব ঠিক আছে এটাকে ব্রেক স্টেটমেন্ট বলে ব্রেক স্টেটমেন্ট অ্যাপ্লাইস মানে তার উপরে অ্যাপ্লাই হয় যেটা তার ঠিক প্যারেন্ট লুপটা ইমিডিয়েট প্যারেন্ট লুপ কে ইমিডিয়েট প্যারেন্ট লুপ হচ্ছে এই হোয়াইলটা রাই অর্থাৎ তাই জন্য এর ওপরে এখান থেকে দেখতে শুরু করলে এর উপরে কি লুপটা কে আছে ইফ কিন্তু লুপ না ইফ কিন্তু কন্ডিশন ঠিক আছে ব্রেক স্টেটমেন্ট এর উপরে লুপ হচ্ছে পয়েন মানে ঠিক আছে তো এইখান থেকে ব্রেক করবে এটার মাইন্ডটা কি হবে এটা হবে যখন এটা কমতে থাকছে আই এর ফেল যখন মাইনাস থ্রি হিট করবে তখন ব্রেক হয়ে যাবে আমি যদি কোডটা না লিখতাম কোনোদিন শেষ হতো না ঠিক আছে শেষ হতো না মানে আইটার হ্যাং ফ্যাং করে যেত বাইকানকে বন্ধ করতে হচ্ছে বা কম্পিউটারে হ্যাং করে যেতে পারত তো ডিফেন্স মানে কিভাবে এই স্পাইটার ওটাকে এইসব জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করেছে তো তাই জন্য আমি বলছি আমাদের এরকম আই লেস দেন ওয়ানই মানে কমাতেই হয় সবসময় যে বাড়াতে হবে তার কম কমানে আই ওয়ান থেকে ধরো ওয়ান থেকে শুরু হলো কমাচ্ছি তাহলে অবশ্যই একটা ব্রেক স্টেটমেন্ট রাখাতে হবে ব্রেক স্টেটমেন্ট মানে এই আই যেই কমতে কমতে মাইনাস থ্রি হিট করে গেল তখন এখান থেকে বেরিয়ে নেক্সট আট নম্বর আট নম্বর লাইনে যা কমাতে গেছে সেটা আমরা বেরিয়ে এটাকে বলে ব্রেক স্টেটমেন্ট ধরো এমন একটা ব্যাপার আছে যেখানে আমি কোন একটা কন্ডিশনকে আমি রান করতে চাই না মানে এটা কি ওয়ান দিয়ে শুরু হবে তারপর কিছু একটা হবে তাই তো ইন্ডেন্টেশন গুলো খেয়াল করে কিন্তু এই 
দেখো এই লাইনটা পুরো এটা হচ্ছে হোয়াইল এর ব্লক তাই না এখানে একটা ফোল্ডার আছে এই ফোল্ড করলে বুঝে যাবে কোন কাজটা ইফ আই ব্লক কইটুকু নেই ইফ আই ব্লক তো এখানে হাইলাইটও করে দিচ্ছি ইফ আই ব্লক কিন্তু এইটুকু এই প্রিন্ট স্টেটমেন্টের উপর কিন্তু ইফ আই করা কিন্তু ভুল করে যদি এইটা করে দেই তাহলে কিন্তু ইফ আই ব্লক এটা হয়ে গেল ঠিক আছে ইন্ডেন্টেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে কি হবে আমি বলছি যখন আই ইকুয়াল টু 3 হবে তখন কন্টিনিউ মানে কন্টিনিউ মানেটা হচ্ছে কি আই ইকুয়াল টু 3 হলে কিছু করো না তুমি নেক্সট টাই চলে যাও মানে হচ্ছে জিনিসটা এরকম দেখো প্রথমে আই ইকুয়াল টু 1 ছিল 1 ইজ লেস দ্যান 6 সেটাকে আমি 2 করে ফেলেছি 2 করে দিলাম 2 করে 2 ইকুয়াল টু 3 তো 9 তখন প্রিন্ট 2 করছে 2 লিখেছে তারপরে কোথায় যাবে ওয়াইলে যাবে গিয়ে বলবে 2 লেস দ্যান 6 বলে হ্যাঁ তাহলে i 3 হয়ে গেল বলছে 3 3 হ্যাঁ তাহলে বলছে কন্টিনিউ কন্টিনিউ কত মানে করছে এর পরের আর কিছু রান হবে না ও ডাইরেক্ট কন্টিনিউ হিট করে গেছে মানে এর যে প্যারেন্ট লুপ ক্লোজেস্ট লুপ কে আছে ওয়াই লাইন নাম্বার 3 তে যাবে দিয়ে এখানে 3 যাবে 3 লেস দ্যান 6 বলছে হ্যাঁ তাহলে এখানে 3 1 4 হবে আবার বলছে 4 3 না তখন প্রিন্ট 4 হবে ঠিক আছে এইভাবে তাই জন্য দেখো থ্রিটা মিসিং আছে ঠিক আছে একটা পার্টিকুলার কন্ডিশন যদি তুমি না করতে চাও ভেতরে তখন সেটাকে কন্টিনিউ দিয়ে দিতে পারবে এটা কন্টিনিউ কি ওয়ার্ড করে ঠিক আছে আর একটা টাইপ হয় বুঝলাম ও অফ দা প্রিন্ট করতে বলা হয়েছে আইটাকে তো 6টা প্রিন্ট করেছে আচ্ছা আচ্ছা ওকে 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 এটা মানে হচ্ছে কিছুই না মানে এরকম ওয়াইল এল স্কুপ নিয়ার দেখা হয় যাই হোক এটা স্পট কম্পিটিশন যখনই আই ইকুয়াল টু ছয়টা হলো যখন ছয়টা হলো তখন তো বেরিয়ে গেল এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে এখানে গেল মানে আছে পাইথনে ঠিক আছে কখন করবে বেরোবে বা কখন নেক্সট যাবে একটা কন্ডিশন হলে তখন হবে এই জন্য ইফ লেখা হয় ঠিক আছে 
না থাকলে লুপের অ্যাবসেন্সে তুমি ব্রেক পয়েন্টে ফিরতে পারবে ব্রেকার কন্টিনিউ এটা কিন্তু লুপের মধ্যে কাজ করে ঠিক আছে তো যখন 8 নম্বর লাইনে তখনই আসতে পারবে যখন এই লুপ থেকে বেরিয়ে আসবে তাই তো তাহলে এলস এর মধ্যে যখন আছে অলরেডি লুপ থেকে বেরিয়ে গেছে দিয়ে ও কাজ করবে সেখানে এখানে তুমি ব্রেক কন্টিনিউ লিখতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে স্যার এখানে এলসটা কখন কাজ করছে এলসে আই এর ভ্যালুটা কিভাবে ছয় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে रियलिटी তারপরে আমার ওই জিনিসটা মানে ওই লুকটা আমার চালাতে লাগবে না তখন লুক থেকে বেরোতে হবে তখন ঠিক <laughs> 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 এরকম অনেক সিনট্যাক্স পাবে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ইউটিলিটি আর লাগে নেই হয়তো কোন এক সময় কিছু একটা ব্যাপার ছিল বা কিছু একটা ভেবে করেছে লাগে না বা হয়তো এমন কিছু একটা চাই না মানে আমার তো মাথা কোনো দিন আসে না ওয়ালেস সঙ্গে এলস কেন আমি লিখতে যাব ও একটা পার্টিকুলার ইউজ কেসে বা লজিকের জন্য হয়তো কোন লাগে লাগার কথা নয় 
এবার ব্যাপারটা হচ্ছে ফর লুপ ঠিক আছে ফর লুপ কি ভি ভিটা কি ভিটা কে লিস্ট তাই না লিস্ট এর মধ্যে 1 2 3 করে দিছি ফর লুপে দেখো ফর লুপে ফর টি টি টাকে একটা কি ইনিশিয়াল স্ক্রিন করি ইন এক্স প্রিন্ট টি তার মানে এটা কি প্রথমে দেখো ভি কি ভিটা তো একটা এইটা 1 2 3 ঠিক আছে ঠিক আছে তো সেখানে কি হচ্ছে প্রথমে টি ইন ভি মানে প্রথমে টি ইকুয়াল টু ওয়ান নেবে সেটা প্রিন্ট করছে তারপর দেখো আর আমি আর ইনস্টমেন্ট ফিল্ড এর কোনো গল্প নেই টি ইকুয়াল টু টু নেবে টি ইকুয়াল টু থ্রি নেবে সেটা ওয়ান টু থ্রি নিয়ে যেতে হবে যে অর্ডারে আছে প্রথমে পাঁচ আছে পাঁচ নিয়েছে তারপরে নব্বই আছে নব্বই নিয়েছে তারপরে মাইনাস ওয়ান আছে মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটা কি হবে টি ইন পাইথন প্রিন্ট টি বেরিয়ে যাবে পৌঁছানোর আগে অলরেডি প্রিন্ট করে নিচ্ছে লুপ থেকে সোজা বেরিয়ে যাবে তাই জন্য
तीन घर मान पांच छो ना पांच प्लस तीन आठ नहीं आठ आठ प्लस तीन एगारो नहीं प्लस तीन चौदह नहीं चौदह प्लस तीन हम सतरा है मध्य आसे ना जिरो टी जो जिरो नहीं कत नहीं जिरो प्रिंट कर जिरो भैया कार जिरो भैया जिरो सब लुप और Similarly, continue. Continue step. Okay. 
আরেকটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে ঢুকছে এটা মানে হচ্ছে দেখো এটা প্রথম হচ্ছে প্রথমে টি ইকুয়াল টু এখানে টি এর ভ্যালু কি হতে পারে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর হতে পারে তাই তো আর ইউ এর ভ্যালু কি হতে পারে পাঁচ নব্বই মাইনাস ওয়ান হতে পারে তাই তো ইউটা ডিফাইন কোথায় করেছেন ইউ তো ডিফাইন করেনি ভি ডিফাইন করেছে জিরো হবে তখন তার পরের লাইন কত হবে তখন পরের লাইন এখানে এসছে তখন কে বলছে ভি এর মধ্যে যাও তাহলে প্রিন্ট টি করো জিরো কে মানে হচ্ছে পাঁচ ঠিক আছে তাহলে জিরো আর পাঁচ প্রিন্ট করেছে ঠিক আছে তারপর কোথায় যাবে লাইন নাম্বার এইখানে যাবে এই লুপটাতে যাচ্ছে হ্যাঁ এক্স্যাক্ট তখন যখন 23 তে যাচ্ছে তখন k 90 হলো কিন্তু t এর ভ্যালু কত ছিল 0 ই ছিল ঠিক আছে তাহলে যখন 0 প্রিন্ট করেছে 90 প্রিন্ট করেছে আচ্ছা তারপরে 0 মাইনাস 1 হলো ঠিক আছে এই মাইনাস 1 হিট করার পর তাহলে আর কোনো ভ্যালু নেই v তে তখন আবার t তে গেল বড় কোড লিখলে তারপর দেখা গেল কোন একটা লজিক এর জন্য বড় কোড লিখেছ এই লুপের মধ্যে ঢুকলে ঘুরে <laughs> হ্যাঁ <laughs> ওইভাবে আমি টাইম এর কথাটা আমি বলছি না আমি বলছি যে একটা লুপ আমি রান করাচ্ছি কিন্তু লুপটার ভেতরে কোনো কাজটা হচ্ছে না একটা এমটি রুপ লুপ রান করাচ্ছি তাই সেরকমের জন্য কি এখানে হ্যাঁ এটা সেরকমই মানে আমি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা সেটাই মানে এটা আমি লুপটা রান করাচ্ছি কিন্তু কিছু করছি না ভেতরে আর কি এখানে যেহেতু সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ব্যাপারটা নেই বলে আমরা সেই সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা দিয়ে ডিফাইন করতে পারবো না বলে একটা পাস লিখে দিতে হচ্ছে 
ব্যাপারটা কি তাই হ্যাঁ মানে দেখো সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা হচ্ছে একটা সিনট্যাক্স মানে ঠিক আছে ওখানে হচ্ছে তুমি এমটি লুপ করাচ্ছ আ জাস্ট কেম নি মানে উইদাউট ডুইং এনিথিং ও সেকেন্ড ব্র্যাকেটে দেওয়া হয় কারণ ওখানে ভিতরে লজিকটা লিখছ ঠিক আছে তো এখানেও কোনো লজিক লিখছি ঠিক আছে ওখানে যাওয়া যাওয়া আমি জানি না তো যাওয়াতে হয়তো ওইটাই সিনট্যাক্স যে ভিতরে লিখলে কোনো স্টেটমেন্ট দিতে না ঠিক আছে তো সি ফি তে এরকম হয় আর কি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লিখতে হয় তো ভিতরে যদি তুমি লজিক না দাও ওটা দ্যাট মিস আছে তুমি কিছুই সেটার জন্য হচ্ছে ডিফাইন করেছি ফাংশন হচ্ছে কিছুই না মানে একটা এমন কি একটা সিনট্যাক্স যেটা আমি পরে কল করতে পারি ঠিক আছে এই ডেফ লিখে কথাটা মানে হচ্ছে ফাংশনটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রান হয়নি দেখো প্রিন্ট কিন্তু হয়নি হাইটা প্রিন্ট তখনই হবে যখন আমি ফাংশনটা কল করব কল করা মানে এই যে এটাকে ফাংশন কল করা বলে ঠিক আছে ফাংশন যখন কল করব তখন কিন্তু হাইটা প্রিন্ট হবে এতক্ষণ আমি কল করব না তখন কিন্তু কাজ করবে ঠিক আছে লজিকটা ডিফাইন হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু ইট উইল নট ওয়ার্ক আমি যা ইচ্ছা নিতে পারি এর সঙ্গে যাই হবে তো এর সঙ্গে হান্ড্রেড যোগ করে প্রিন্ট করবে ঠিক আছে কল করব তখন জিনিসটা কেরম হবে পাঁচ নিয়েছি তাহলে এই কলটি এখানে পাঁচ হয়ে যায় ভেতরে ঠিক আছে তো প্রিন্ট হবে এ প্লাস হান্ড্রেড একশো পাঁচ এ আমি ডিট করে দিচ্ছি এখন এর ভ্যালু কত এ পাওয়া যাচ্ছে তাই তো এইটা রান করার পর এই ভ্যালু কত এ এখনো পাওয়া যাচ্ছে এটা কারণটা কি কারণটা হচ্ছে কি আচ্ছা প্রথম কথা বলি এই কারণটাই বলছি প্রথম কথা বলি এটাকে আর্গুমেন্ট অফ আর ফাংশন করে ঠিক আছে আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট সাধারণত আমি যদি এরম লিখে দিই ও পরিষ্কার 
দিয়ে দেবে মানে বুঝে যাবে a equal to 5 b equal to 6 একই অর্ডারে দিতে হবে বা এরকম লেখা যায় এরকম লেখাটা ইজ রিকমেন্ড আর এই 5,6 লিখলে আবার ফাংশনের ডেফিনিশন কে দেখতে হবে কোনটা আবার 5 দিলাম কোনটা 6 দিলাম এটা তাই জন্য পরিষ্কার লিখে দাও a 5 দিয়েছি b 6 দিয়েছি ARB के arguments, arguments of function आज इतने तो हम पूछ चुके हैं। ए अखंड डिफाइन ना ठीक है ये इटे रन करर पौरो देखो ये किन्तु डिफाइन ना ठीक है चल इटे काउन है चे ये ए वैरिएबल टा सुधु मती फंक्शन है जोकन कॉल कोच्ची जोकन अमी ये ये लाइन नंबर चार टा कोच्ची और तो उनकी कोच्चे और तो उनकी कोच्चे ये इक्वल टू फाइव तो उन जाच्चोच्चे बोल जाच्चा শুধু মাত্র এই যখন কল টাইম বা রানিং টাইমে তখন কিন্তু এইটা জিনিসটা কাজ করছে ঠিক আছে তখন প্রিন্ট 5 হবে ঠিক আছে যেই এই কাজ ফাজ করে বেরিয়ে যাবে তখন ওটা কিন্তু রিমুভ করে দিতে মেমরি থেকে ঠিক আছে এটাকে বলে লোকাল ভেরিয়েবল লোকাল ভেরিয়েবল টু দা ফাংশন ফু ঠিক আছে লোকাল ভেরিয়েবল লোকাল টু দা ফাংশন ফু লোকাল ভেরিয়েবল টু দা ফাংশন ফু মানে যতক্ষণ রান টাইম রান টাইম হচ্ছে এই এটা রান করতে যতক্ষণ যখন রান এর লজিকটা রান যখন করছে কল যখন করছে তখন যে লজিক ভিতরে যখন ঢুকছে তখন এর ভ্যালু আছে যেই কাজ ফাজ করে বেরিয়ে গেলে এর ভ্যালু বেরিয়ে যাবে কিন্তু স্যার তবুও তো এ প্রিন্ট এ 5টা কি প্রিন্ট করছে ফাইভটা তো প্রিন্ট করছে না করছে তো করছে করছে ও আচ্ছা ওখানে দিয়ে প্রিন্টটা করছে আচ্ছা ঠিক আছে তো এটা কি ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশনস বলে ঠিক এই হ্যাঁ এগুলো কাছে ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশনস মানে কি মানে ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশনস ঠিক আছে নিজেরা মানে তো মানে আমরা নিজেরা যে ডিফাইন করি যে ফাংশনস গুলো কে এই এত যে পান্ডাস ফান্ডাস এই যে লাইব্রেরি গুলো পড়া হয় কেউ না কেউ এই ফাংশন গুলো লিখে রেখেছে আমরা জাস্ট মানে এই প্রচুর তুমি যদি একটা প্রচুর ফাংশন ইউজফুল ফাংশনস লিখে একটা লাইব্রেরি রিলিজ করে দাও লোকজন মানে সেই 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 লাইব্রেরিটা ডাউনলোড করে ইউজ করতে পারো pandas as dot import pandas as pt code pt dot read underscore csv যে টার্গেটিং করছিলাম তো read underscore csv বা read underscore excel টা কিউ তো লিখে রেখেছে লজিকটা ঠিক আছে আমি জাভা জানি না কিন্তু ct তে এই read underscore csv read underscore excel যেটা এক লাইনে এত ইজিলি করা হয় তো মানে ওই একটা ওইটা লিখতে আবার লজিক লিখতে कल कर এর ভ্যালু এর ভ্যালু আমরা দেওয়ার কথা কিন্তু এর ভাবে দিলাম না তখন কি হবে এখানে a 6 মানে ডিফল্ট 6 টা নিয়ে নিচ্ছে এবার যদি আমি যদি এই ভ্যালু দিয়ে দিতাম তাহলে যেটা দিতাম সেটা নিত ঠিক আছে আমি যেহেতু দিয়ে দিচ্ছি তাই জন্য বলতে ঠিক আছে দিয়ে যখন দিয়েছে তাহলে যেটা দিয়েছে সেটাই নেব 
एक्सप्रेशन दी से स्टोर करते डिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्टिफल्
এটা যেহেতু হবে এটা এটি হবে এইখানে দেখো ক্যাচ করছি দুটো রিটার্ন করছি একটা ঠিক আছে তো এটা এরর দেব দুটো ওই একটা রিটার্ন করছি কিন্তু কোথায় রাখবে সেটা এরর হিসাব মতো অন্যটাও এরর দেয় কেন যদি কোনো হচ্ছে অন্যটা বলে যতগুলো রিটার্ন দুটো রিটার্ন করার কথা ছিল কিন্তু আমি ক্যাচ করছি একটা মনে হয় যে আমি এই পরের আর্গুমেন্টটা দরকার নেই আন্ডার স্কোর দিয়ে একটা দামিও দিয়ে দিতে পারে টিটি মানে হচ্ছে টিটিটাই কাজে লাগবে আন্ডার স্কোরটা কাজে লাগে না একটা জাস্ট প্লেস হোল্ডার ঠিক আছে ঠিক আছে এমন একটা কনসেপ্ট যেখানে জিরো
এটা হচ্ছে দেখো মানে হিসেব মতো কিন্তু আগে ডিফাইন করবে তারপর কল করবে তাই তো এবার কথা হচ্ছে এটা এমনই একটা রিকাশন বলে এটা হচ্ছে নিজের মধ্যে নিজে কল করছে ঠিক আছে এটা জিনিসটা কিভাবে রান হবে আচ্ছা এখানে বলে রাখি মানে তুমি বলতে পারো আচ্ছা এন যদি নেগেটিভ দিই তাহলে কি হবে এন নেগেটিভ দিলে এর থেকে করতে হবে সেই সবগুলো আমি হ্যান্ডেল করি ঠিক আছে বা এন যদি আমি পাঁচ পয়েন্ট দুই দিই তাহলে কি হবে এবার বলছে কি যদি এন জিরো হয় তাহলে ওয়ান দেবে আউটপুট যদি এন ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান দেবে এন যদি দুই হয় তখন কি করবে কিভাবে রান হবে আমি যদি এটাকে রান করা যায় ছবি মানে বেরিয়ে যায় ফাংশন থেকে তাই তো আবার এলসে গেল তখন বলছে আগে তিন ছিল তার সঙ্গে আবার দুইটাকে এরকম ভাবে মাল্টিপ্লাই হলো যে আবার ফ্যাক্টোরিয়াল ঢুকলো এই ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান তখন দুই এর জায়গায় কি ঢুকলো দুই মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান ঢুকলো ওয়ান এর ঢুকে বলছে যে এখানে এন ইকুয়াল টু ওয়ান এসছে একদম রিটার্ন হিট করে গেছে একদম বেরিয়ে যাবে এখানে ওয়ান হলো এটাই পুরো অ্যাকচুয়াল রিটার্ন হচ্ছে ডবল এজ ওয়ার্ড মানে মাঝে মধ্যে মানে কিছু ক্ষেত্রে এইসব ক্ষেত্রে তো এগুলো তো ওয়েল ডিফাইন্ড ম্যাথামেটিক্যাল কনসেপ্ট তো অসুবিধা নেই রিকাশন অনেক সময় চেষ্টা করবে অ্যাভয়েড করতে মানে আমি এইসব ক্ষেত্রে বলছি না এইসব ক্ষেত্রে তো মানে ম্যাথামেটিক্স এর কনসেপ্ট থেকে আসছে একদম হয়ে যায় মানে রিকাশন বেস্ট হয়ে চলে যায় রিকাশন এর লজিক না পুরো খেটে যায় মানে খেটে যায় মানে লজিক ঘাটে না মানে বুঝতে খুব অসুবিধা ঠিক আছে মানে একটু কমপ্লেক্স লজিক হলে কিভাবে কাজ করছে বুঝতে অসুবিধা কোন কোশ্চেন ऑलरेडी जान
least comprehension comprehension এটা কি বলে এটা হচ্ছে একটা টাইপ অন না ফরম্যাটিং তো ওই কি বলে একটা কাইন্ড অফ সিনট্যাক্স এটা একটা লিস্ট থেকে আরেকটা লিস্ট তৈরি করা হয় কিন্তু একটা পার্টিকুলার ওয়েতে এটা কিভাবে হয় এটা জিনিসটা একটু এরকম যে একটা এক্সপ্রেশন থাকবে মানে একটা ইএক্সপি শর্ট লিখছি এক্সপ্রেশন থাকবে दस दिए गुण कर ल्टिमेटली लिखते ट कर रेंज फाइव मान आई स्टार्ट टेन फर आई रेज मान आई की लिस्ट रिटार्न कर दस दिए माल्टिप्लै कर माल्टीप्लैल लुप उ
অনেক সময় নেস্টেড ফর লুপ বলছিলাম না নেস্টেড ফর লুপ দুটো ফর লুপ কে একটা ফর লুপ অনেক সময় লিখে দেওয়া যায় এই সিম্পলিফাই করে লেখা যায় লিস্ট কম্পিলেশন দিয়ে আসছে সেটা দুটো সিনট্যাক্স কিন্তু আলাদা লক্ষ্য করেছো কি একটা হচ্ছে ফর আই ইন রেঞ্জ 5 এরকম ভাবে আসছে আর একটা হচ্ছে সিম্পল যেসব কি ইটারেট আছে এখানে একটা ইফ এলস কন্ডিশন আছে মানে ফর আই ইন রেঞ্জ 5 টু লাস্টে চলে গেছে if i percent to ki bolte i percent to golpo hocche remainder mane hocche dhoro 5 percent to eta mane hocche 1 remainder hocche 1 tai dui diye bhag korle ek remainder thake ছয় ক্ষেত্রে কি হবে রিমাইন্ডার জিরো হবে তাই তো তো দুই দিয়ে ভাগ করা মানে হচ্ছে এই পার্সেন্ট দিয়ে মানে মানে ভাগ করা মানে হচ্ছে ইভেন অড দেখছে তাই না তো বলছে এই লজিকটা কিসের লজিক আই ফর আই ইন রেঞ্জ 10 ইফ এটা মানে আমাকে যদি এর মধ্যে যখন রিমাইন্ডারটা জিরো হবে সেই আই গুলোই দাও আমাকে মানে হচ্ছে ইভেন নাম্বার গুলো দাও ঠিক আছে এখানে দেখো if statement lekhar kaida ar if else statement lekhar kaida kintu alada if statement hole if ta last e geche if else statement hole seta age esche thik ache ren khyal rakhbe লাগে না যাই হোক মানে জিনিস এক লাইনে এরকম ভাবে লিখে দেওয়া যায় ঠিক আছে অবভিয়াসলি এটাকে আরো কমপ্লেক্সিটি করা যায় দুটো ফর লুপ হলে কি হবে দুটো ইফ এলস হলে কি হবে সিনট্যাক্সটা আরো কঠিন হতে থাকে জেনারেলি সেই সব কন্ডিশনে চেষ্টা করা ভালো মানে ডাইরেক্ট লেখা জেনারেল ফর যেমন লিখে সেভাবে ঠিক আছে কোন কোশ্চেন আজ এতখানি থাক 
এই কোশ্চেন গুলো পরে স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্লাস চেঞ্জ হবে সেন্টার বোর্ড বলে তখন ডিসকাস করব একটু কারণ এখন ডিসকাস করলে মানে পাইথন এর যেগুলো হবে নেক্সট পাইথনে দেখব আর কি কি বাকি আছে মানে একটা জিনিস তো বাকি আছে সেই ডেটা র‍্যাঙ্কিং যেটা সেটা হচ্ছে ডেটা ফ্রেম এইগুলো হচ্ছে বেসিক পাইথন স্ট্রাকচার এইগুলো সব স্ট্যাটিস্টিক্স এর মানে যোগ নেই যে এগুলো হচ্ছে বললাম আজকে আরো তিন চারটে ছোট করে জিনিস আছে এটা পরের দিন বলবো আর একটা জিনিস যেটা বলবো নেক্সট দিন সেটা হচ্ছে সরি এই পান্ডাস এর অপারেশন এটা একটা ক্লাস আমি নিয়েছিলাম এরকম কিন্তু আর একটু ভালো করে ওটা কভার করব যে একটা ডেটা সেট দিয়ে দিলে ওই টেবিলটা নিয়ে কিভাবে বিভিন্ন অপারেশন করা যায় ঠিক আছে তো সেটা করলে আর এই নলেজটা থাকলে বুঝতে পারবে যে যে কোন লজিক বা যে কোন এরিয়ে লিখতে পারবে ঠিক আছে বেসিক অপারেশন সেট লজিক মানে অ্যালগরিদম ফ্যালগরিদম সেট পড়ার কথা তো এই তো হচ্ছে পাইথন ঠিক আছে মোটামুটি এই দুটো করার পর তারপর আবার স্ট্র্যাটেজ যে কনসেপ্ট গুলো আছে সেগুলো কভার করব সেটা হওয়ার পর লাস্টে একটা আর একটা এরকম প্রজেক্ট করব যেখানে ওই মানে আরেকটু মানে এই কনসেপ্ট গুলো নিয়ে আর কি অ্যাপ্লিকেশন ঠিক আছে তোমরা যে স্ট্র্যাটেজ কোশ্চেন গুলো করলে মানে নেক্সট মানে হচ্ছে একটু মানে নোট ডাউন করে রাখা হবে তো লিখে রাখতে পারো টুটু বলে ঠিক আছে তো নেক্সট যখন স্ট্র্যাটেজ থেকে শুরু করব সেই ওটা একদম ক্লিয়ার করব ঠিক আছে ओके Bye, sir. 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 B